Welcome back, Kalachri. Ngayon ay pag-uusapan natin ang 10 billion underwater tunnel project ng Europe patungo sa Denmark. Ang Danish Peninsula ay ang solution sa traffic between Scandinavia at Central Europe. Pero dahil ang peninsula ay binubuo ng maraming islands, ang Denmark ay may pinakamahaba at malalaking tunnels sa buong mundo. Katulad na lamang ng nakamamangang Orisand Bridge. Ngunit ang mga tulay pa rin sa mainland Europe at Denmark ay kailangan pa ng maraming improvements. Maraming tao pa rin kasi ang kinakailangan mag-take ng detour o sumakay ng mga ferries para makapunta sa kanilang paroroonan. Ito ang daylan para mag-commit ang Europe sa isa sa largest mega project na gagawin nila sa kasaysayan. Ang proyektong ito ay ang Fernmansund Tunnel. Sisimula nito ngayong taon at my goal ito na improve ang public transportation, provide shortcuts at mag-boost sa ekonomiya ng Denmark. Sa video na ito, alamin natin ang impressive project na ito ng Germany sa ilalim ng dagat. Noong 1980s, sikat ang Denmark dahil sa kanilang scattered roads. Umaabot sa 400 islands ang bansang ito. Isa sa biggest cities dito ay nasa islands tulad ng Copenhagen. At ang pag-travel sa ganitong klase ng syudad ay kinakailangan ang pagsakay ng ferry. Kaya noong 1986, inaprobahan ng Danish government ang unang proyekto na mag improve ng Danish infrastructure. Ito ay ang Great Belt Bridge na naging most expensive and largest project ever utilized in Denmark. Sa katunayan, aabot sa $3.5 billion ang nagastos dito at may haba ito na 18 kilometers. Ang link ay binubuo ng dalawang bridges, ang East at West Bridge. Ito ang dahilan upang maging 10-minute drive lamang ang one-hour ride sa ferry. Ini-improve drastically din ito ang ekonomiya ng Copenhagen. Ang bagong acquired na logistical system noon ay agad din na inadapt ng Danish. Dahilan upang mag-invest agad sila sa panibagong proyekto. Matapos ang ilang taon, finished na ang Orisand Bridge. Mayroong itong 8 kilometers galing sa Swedish town ng Malmo. Papunta sa isang artificial island hanggang makarating sa isang 4 km sea bed na malapit na sa capital ng Denmark. Dahil sa dalawang bridges na ito, naging posible ang mabilis na travel time sa Denmark. Currently, connected ang Copenhagen sa buong bansa ng Denmark. Meron ding itong great access sa North States. Pero ang problema sa connection nila sa European mainland ay nananatili pa rin. Kaya ang mga turismo na nasa Denmark na gustong pumunta sa Central Europe ay kailangan sumakay ng either ferry o land transportation across the peninsula. Ang dalawang options na ito ay parehong may downsides. Dahil kung land transportation ang iyong gagawin, kailangan mong mag-detour ng over 160 kilometers. Habang sa ferry naman ay mabagal pa rin at kakaunti lang din ang schedule nito. Kung gusto mo naman ng train, Take note na hindi lahat ng Scandinavian country ay nag offer ng high-speed trains. Halimbawa, kung galing ka sa Copenhagen papuntang Hamburg, aabutin ka ng limang oras sa biyahe. Ang mga downside na ito ay bibigyang solusyon ng Femmernsen Tunnel. Ang connection kasi nito ay mag improve ng public transportation at mag reduce ng travel time, lalo na sa mga nakatira sa Denmark. Especially ang stimulation ng bansa sa pagiging green economy. Kaya naman, 1980 pa lamang, nagsasagawa na ng maraming research ang Danish Parliament tungkol sa pag-construct ng Femmernsund Tunnel. Ang initial idea ay ang pagbuo ng 20km long bridge na 65 meters above sea level. Sinosuportahan din ito ng 400 plus pillars at railway tracks. Ang proposal na ito ay may estimate completion noong 2018. Pero marami ang naging problema sa pagbuo nito. Kaya naman ang Danish Parliament ay nagtanong ulit sa mga saintipiko kung ano pa ang ibang feasibility o options na pwede nilang gawin. Noong 2010, kinumpara na nila ang pagbuo ng bridge at tunnel. Sinabi sa mga pag-aaral na ang pagbuo ng tunnel ay hindi makakaranas ng major construction challenges kumpara sa naunang proposal ng bridge. Sinabi rin nila na financially may kaunting kaibahan o mas low cost ang pagbuo ng tunnel 
kumpara sa bridge. Mas matagal din daw ang pagbuo nito kumpara sa tunnel. At noong 2011, ang resulta ng voting sa Danish parliaments ay sumang-ayon sa pagbuo ng tunnel. Ang initial plan ay ang pagsisimula ng construction nito noong 2014 at matatapos ng 2020. Pero naging behind sila sa schedule at naging paiba-iba rin ang estimate cost ng proyekto. Ang current estimate cost nito ay aabot sa $8.3 billion dollars kasama na ang pag-improve ng highway sa side ng Denmark. Ang Femmernsund Tunnel ay naging top infrastructure priority project ng European Union. Dito nila inilaan ang 50% ng kanilang project budget at 30% naman galing sa advancement of country activities. The rest ng kailangan ay manggagaling sa government loans. Tulad ng Great Belt Bridge at Arison Tunnel, Ang Femarn Sund Tunnel ay para rin sa financial aspect ng bansa. Ibig sabihin lahat ng sasakyan na gustong dumaan ay kailangan magbayad ng toll free. Ito ay para maibalik ang government loans within 36-year operating period. Hindi pa sinasabi kung magkano ang toll fee ng Femarn Sund Tunnel pero umani na ng iba't ibang opinion sa publiko na magiging mahal ito. Tulad na lamang ng Great Belt Bridge na 36 euros. ang toll kada vehicle, habang 64 euros naman na para makadaan ka gamit ang Orisant. Inaasahan ng gobyerno nila na ang kadalasang gagamit ng Fernmanson Tunnel ay mga foreigners. Ang kadalasan kasi na pumupunta rin dito ay galing sa Sweden, Germany at iba pang neighboring countries. Nagsimula naman ang construction ng tunnel noong January 2021. Ang pagbuo ng ganitong klase ng tunnel ay magiging komplikado at meticulous dahil sa work na kinakailangan na pagtanuan ng mabuti. Pero may dalawang paraan na para magawa ito. Ang isa ay ang pagbuo ng tunnel on a different section at saka ilagay sa mismong site o position. Ibig sabihin ang tunnel ay co-construct ng off-site by segments and then individually placed para mabuo ang tunnel. Kapag natapos, aabot sa 17 kilometers ang haba ng tunnel. Tatanghalin din ito bilang longest immersed tunnel sa buong mundo. Nakaschedule na buksan sa publiko ang tunnel sa 2029. Pwedeng magpatakbo hanggang 100 km per hour ang mga sasakyan dito, habang 200 km per hour naman para sa mga trains. Maganda man ang hati na serbisyo nito sa buong peninsula. May concern pa rin ang Germany patungkol dito. Para sa kanila, ang cost ng proyekto ay tataas ng tataas kumpara sa unang dalawang mega projects na ginawa. Sinabi rin nila kung magkakaroon ba ng justice or profitable ba in the long run ang Fermanson Tunnel. Pati na rin ang mga environmentalist ay naghain ng kanilang complaints. Masyado raw kasi endangered to animals ang construction ng proyekto, lalo na sa mga hayop na nakatira sa tubig. On the other hand, naniniwala ang Europe government na mapapagaan nito ang transportation at ibuboost ang economy. Ito rin ang magiging landmark ng Danish engineering at ang magiging hakbang patungo sa United Europe. Kaluxury, anong masasabi mo sa ating nakamamang topic ngayon? Ano sa tingin mo ang kahihinat na ng proyektong ito sa ekonomiya at environment ng Europa? Gusto mo rin bang magkaroon ng ganitong project sa Pilipinas? Antayin ko ang sagot mo sa comment section. Huwag mong kalilimutang ilike ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At siguraduin na panoorin ang next videos. na siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong kaluxury na nagsasabing, The future depends on what we do in the present.